অধ্যাপক সুনীল কুমার বিশ্বাস স্যার আপনার কাছে আমি আরেকটি প্রশ্ন রাখবো ফেসবুক মেসেঞ্জারে একজন দর্শক জানতে চেয়েছেন রবিন মাহমুদ মাস্ক বেশি পড়লে আমার শ্বাসকষ্ট শুরু হয় কোন ধরনের মাস্ক পড়লে এই সমস্যা হবে না অধ্যাপক সুনীল কুমার বিশ্বাস স্যার আপনি কিছুক্ষণ আগেই বলছিলেন মাস্ক পড়া বিষয়ে তাই আপনার কাছেই আমি প্রশ্ন মাস্ক প্রথম যখন কেউ ব্যবহার করে বা আমি নিজেও যখন মাস্ক প্রথম ব্যবহার করছি এই বিশেষ করে করোনার সময় প্রথম দিনে হয়তো একটু আনিজি লাগে শ্বাসকষ্ট হতে পারে তবে মাস্ক ব্যবহার করলে শ্বাসকষ্ট হয় না হয়তো মাস্কের কোনো ত্রুটি থাকতে পারে তবে আমার মনে হয় যদি বাইরের যেসব মাস্ক আছে বিভিন্ন সার্জিক্যাল মাস্ক এটা একটা কি দুইটা ডাবল পড়লেও কিন্তু কোনো শ্বাসকষ্ট হওয়ার কথা নয় যদি শ্বাসকষ্ট হয় তাহলে বুঝতে হবে যে ওনার হয়তো আগে থেকে কোনো ভাইটাল ক্যাপাসিটি একটু কম থাকতে পারে এক দুই নম্বর আছে অনেকে মাস্ক প্রথম দিন দ্বিতীয় দিন অভ্যাস হয়ে গেলে এই শ্বাসকষ্ট আর থাকবে না এরপরও যদি শ্বাসকষ্ট হয় তাহলে আমাদের হয়তো চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হতে পারে আর মাস্ক কিন্তু বাইরে কেনা মাস্ক লাগবে এমন না বাসায় মানে কাপড় কটন কাপড়ের যদি দুই লেয়ার বা তিন লেয়ার করে মাস্ক ব্যবহার করে এটা কিন্তু ডাব্লিউএস এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাস্ক এই মাস্কে কোনো শ্বাসকষ্ট হওয়ার কথা না আমার মনে হয় প্রথম দু একদিন পড়লেই मिरपुर पर्यवेक्षण इदानी देखते विभिन्न रोगी आक्रांत हम तक विभिन्न भाव विभिन्न मानुष অপমানিত এবং নিগৃহীত করতেছে এমনকি বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে ভাড়া বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে এমনও অনেক জায়গা দেখা যাচ্ছে যে অনেক মৃত ব্যক্তির লাশ গ্রামের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না এই যে অসহিষ্ণুতা এবং আমাদের লোকদের মধ্যে যে একটা অস্থিরতা বাপ এটা কেন তৈরি হচ্ছে তারা একদিকে করোনা রুগীকে ভয় পাচ্ছে অথচ করোনা যাতে আক্রান্ত না হয় তারা সে ব্যাপারে তারা কোনো সচেতন হচ্ছে না আপনারা এটার ব্যাপারে মনস্তাত্ত্বিক একটা ব্যাখ্যা দিবেন ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ একটি কোয়েশ্চেন সোয়াইপ উদ্দিন আহমেদ স্যার আপনার কাছে জানতে চাইবো বিষয়টি আপনি যে কথাগুলো বলছেন আসলে আমরা কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের একটা রাষ্ট্রীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন এটা কিন্তু আমাদের সচেতনতার অভাব এবং আমরা দেখেন বাংলা বাংলাদেশের মানুষের কিন্তু একটা সবচেয়ে বড় জিনিস হলো আমরা কিন্তু খুব সামাজিক এবং আমরা প্রতিবেশীর খবরও নেই এবং আপনি দেখেন যে কোনো বিপদে আপদে আমরা কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ি কিন্তু এই করোনা কালে আমরা সবাই কিন্তু অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি যে এই ধরনের কিছু কিছু সমস্যা বেশ ভালো সমস্যা হয়েছে আমার মনে হয় এইটার জন্য দুটো জিনিস খুব বেশি প্রয়োজন একটা হলো সবাইকে বোঝানো যে না আপনি এই বিপদের সময় এই বিপদে কিন্তু আপনিও পড়তে পারেন সুতরাং এটা আমরা সামাজিক দূরত্ব মাস্ক এবং স্যানিটাইজার মানে হাত ধোয়া এই বা স্যানিটাইজার ইউজ করা এগুলো যদি আমরা করি আমরা এত সহজেই ইনফেক্টেড হব না এই সচেতনতা যদি সবার মধ্যে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এই সামাজিক যে একটা প্রতিভঙ্গ প্রতিবন্ধকতা আমাদের মধ্যে রাইজ করছে এই জিনিসটা আমরা ওভারকাম করতে পারি আরেকটা জিনিস আমি বলবো মৃত্যু তো হতেই পারে হ্যাঁ মহামারীতে যে মৃত্যু এই মৃত্যুর পরে দেখ দেখেন ডাব্লিউএইচও গাইডলাইনে আছে মৃত্যুর পরে কিন্তু এই যে এটা ছড়ানোর সম্ভাবনা কিন্তু কমে যায় এবং কোনো কোনো গাইডলাইনে আছে যে তিন ঘন্টা পর্যন্ত থাকে এরপরে না কিন্তু যদি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে এটা দাপন কাপন করা হয় তাহলে কিন্তু এটা ছড়ানোর কোনো স্কোপ থাকে না আমাদের এই জিনিসগুলো আমরা জানি না আমরা বাং বাংলাদেশের মানুষের আমাদের বাঙালিদের ঐতিহ্য আছে আমরা কিন্তু এই বিপদে আপদে সবাইকে সাহায্য করে আমার মনে হয় এখন অনেকটা চেঞ্জ হয়েছে আমার বিশ্বাস যে আমরা সচেতন হলে এবং আমরা যদি সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি যে আমরা এই জিনিস থেকে আমরা ওভারকাম করে সামনের দিকে এগিয়ে যাব আমরা আতঙ্কিত হব না আমরা কাউকে ডিপ্রাইভ করব না কারো প্রতি অন্যায় বা অন্যায় আচরণ করব না এই জিনিস এই মূল্যবোধ যদি আমরা প্রতিষ্ঠিত আমার মনে হয় অনেকটা ইম্প্রুভ করেছে আশা করি যেহেতু এটা হুট করে এসেছে এই জন্য সভার মধ্যে একটা আতঙ্কিত ভাব আছে এই আতঙ্ক থেকে আমরা আমার বিশ্বাস যে আমরা অনেকটা মানে উত্তরণ স্যার আমি আরেকটি জিনিস জানতে চাই যে এখন যেটা বলা হয়েছে যে নর্মাল পলিথিন পেঁচিয়েই নাকি দাফন করা সম্পূর্ণ মানে করা যেতে পারে 
আগে যেমন পিপি পরে হলো করোনা রোগীকে দাফন করা হতো এখন নাকি নরমাল পলিথিন এ পেচিয়েই দাফন করা সম্ভব বা এতে কোনো প্রবলেম হয় না এটা আসলে কতটুকু সত্যি জি এখন কিন্তু এখন কিন্তু বলা হয়েছে যে হ্যাঁ পলিথিন দিয়ে কিন্তু দাফন করা যাবে এবং এতে ছড়ানোর সম্ভাবনা কমে যায় হয়ই না বলতে গেলে জি কিন্তু এই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে এই সচেতনতা আসতে হবে অনেকের মধ্যে এই যে পুরনো ভাব বা এই যে তা ওনাদের মধ্যে যে আতঙ্কিত ভাব আছে এই ভাব থেকে আমাদের উত্তরণের একটু সময় লাগে কিন্তু এখন কিন্তু অনেকটা আমরা সেই উত্তরণ করতে পেরেছি সরকারের এই ব্যাপারে অনেক উদ্যোগ নিয়েছে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকেও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় এই এই যে ইনফরমেশনগুলো ডিসেমিনেট করা হয়েছে মানে বলা হয়েছে জি সয়পুদ্দিন আহমেদ স্যার আবারও আসবো আলোচনা তার আগে একজন ভিডিও দুঃখিত আমাদের সাথে একজন টেলিফোনে যুক্ত হয়েছেন দর্শক তার ফোনটি নিয়ে আমরা আবারও আলোচনায় ফিরব দর্শক কে বলছেন আপনার নাম সহ প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যাঁ আমি কেয়া বলছি সাত মাস হচ্ছে প্রেগনেন্ট এখন মানে একটু খাওয়া দাওয়া একটু বেশি হলে পারে আপনার বুকে চাপ ধরে নিঃশ্বাসের সমস্যা হচ্ছে কি করতে পারি জি আপনি আমাদের সাথেই থাকুন অধ্যাপক সুনীল কুমার বিশ্বাস স্যার আপনি बुके बता हम काशी हम मन करना हलो क्या भीति मन मध्य आते तब প্রেগনেন্সিতে কিন্তু খাবার পরে একটু ডিসকমফোর্ট ফিল হবে সেটা সাত আট মাসের সময় হয় এটার জন্য আপনি পরিমাণে অল্প বারে বেশি খাওয়া এটা কিন্তু স্বাভাবিক যদি অন্যান্য কোনো উপসর্গ না থাকে যেমন হাতে পায়ে পানি আসা প্রেশার স্বাভাবিক থাকলে পানি না আসলে আপনার এটা নিয়ে আতঙ্ক ধর কিছু নাই পরিমাণে অল্প বারে বেশি খেলেই আমার মনে হয় এটার সমাধান হবে এর পরেও যদি বেশি হতে থাকে তখন হয়তো আমাদের হটলাইনে এই করোনা হেল্পলাইনের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন তবে আমার নিয়মিত একবারে চেম্বারে চলে যেতে হবে এই রুটিন যে প্রেগনেন্সি চেক আপ যদি একেবারে টাইম আপনার জরুরি না হয় তাহলে যাওয়ার দরকার নাই